Silisome hilo tu neno 37. Alafu nilete tangazo moja tumalize. Ni tangazo mbili ama ni moja. Leo tunaenda crusade upande wa kawango yale kwa Pastor Beth na ninaamini Mungu ataonekana. Uh, ni Psalms 37 and verse number 19. Verse number 19 nasema ya kwamba Ni kama sioni vizuri, Pastor. Yako unaona vizuri. Hawata haibika wakati wa ubaya. Hebu azia 18. Bwana anazijua siku za wakamilifu. Bwana anazijua siku za wakamilifu. Kukamilika ni kufanya nini? Ni hivyo ninakwambia simama imara ndani ya salvation. Kaa vizuri na Mungu. Aha. Na urithi wao, everything about mungu watakupatia, itakuwa ya milere. Sio mungu kukowatia biashara leo, unafunga kesho. Chochote mungu watakupatia, my friend, kitakuwa cha milere. Sema amen. Kama mungu watakupatia shamba, hautauza kwa sababu ya mashida. Urithi wako utakuwa wa milere. Hautauza vitu zako kwa sababu ya mashida. My God anasema, anazijua siku za watakatifu. Siku za wenye haki. Jaribu wezavyo kuwa righteous. Jaribu wezavyo kuwa chana na jia ambazo zinamkasirisha mwana. You will see the hand of God in your life. Na ulithi wako utakuwa amilele. Sikia. E, ebu, ebu wa somee tena. Hawata haibika wakati wa ubaya. Aha. Na siku za njaa watashiba Praise the name of the Lord Yani Bible inasema Ama mungu anasema Wakati wote waja Amen Jambo rakoza anaongea kuhusu Siku zote za shida Siku zile ambazo kutakuwa na aibu Oh my God Agaria mwezako muambi ukikaa vizuri na mungu Hauta onana na aibu maishani Praise the name of the Lord Ara mungu anasema ya kwamba eti siku za ja wewe utakuwa na chakura chakura na kushiba. Mwadhani ya rogo so. Ni soma tafsirigine ilikuwa inasema ya kwamba eti watakuwa na chakura chakutosha. Chakura chakutosha. Mungu watakupatia chako na chakutosha. Na unasikia ni wakati mgani mungu wanaongea? Wakati wa ja. Kwa hivyo kuna wengine wataumia na ja. Lakini wewe mungu anasema ata make sure Ya kwamba uko na chakura, chako, chakutosha Na chakushiba Praise the name of the Lord Ato 25 25 inasema Narikuwa kijana na misasa ni mzee Aha. Lakini sija muona mwenye haki ameachwa Sasa sikia wapendwa Aha. Ati David anasema Ye alikuwa kijana Na sasa amezeeka Lakini anasema kuna kitu wamefanya uchunguzi Na amekuja kuerewa ya kwamba Hajawai ona mwenye haki Ameachwa Amen Ebu jaribu wezavyo kuwa mwenye haki Hautaachwa God atakuwa na wewe bumper to bumper Habia mwezako hivyo Eh? Bamba tu bamba ni kusema nina kiswahili Hapa kwa Hapa Kwa hivyo every problem Amba itatokea God ata isofu Ata kutetea na ata make sure Ya kwa huko upande wa kushinda Wala Wara mzao wake akiomba chakura Oh my God Wara mzao wake ukiomba chakura Mungu Alimuanyesha Daudi Watu wegine wakienda kuomba chakura Kwa sabu ya watoto wao Watu wengine wakienda kutafuta kwa sababu ya watoto wao lakini aliona mwenye haki. Watoto wao hawakupangiwa raini ndio wapewe chakula na serikali. Ebu inua mkono sema my God help me. Sema kwa sauti. Sema Mungu nisaidie. Nifikie kiwango. Chakua mwenye haki. 
Praise the name of the Lord. Sasa kama sasa imagine saa hii ndio kuna jaa. Saa hii ndio watu wanasema kumekauka. Amen. Lakini nilipofika heaven's gate Mungu akaniambia kwamba kwanza kanisa lile ambalo tuko nalo kule e, Nyahururu lilikuwa linajengwa na alikuwa limeisha. Mungu akaniambia kwanza maliza hiyo kanisa. Bwana asifiwe. Hello. Praise the name of the Lord. Kabla sijaomba, Mungu akaniambia my servant maliza hilo kanisa. Nikawatumia 41,000. Amen. Bado nikiwa kwenye mlima wamalize hiyo kanisa praise the name of the lord baada ya mimi kuteremka mungu amempatia mke wangu gari hello hello there is god in heaven wakati utakuwa mwenye haki hebu imagine the time like this pastor ben dio mungu ananiambia nipande juzi niliwaambia aliniambia nipande kwa bishop pius amen tena forti sijui nini naperekana na forti kwangu Hello Bwana atukuzwe Hello there is God in heaven Hallelujah Sasa Mungu yuasema ya kwamba hata uzao wako hautaobaoba chakula Imagine Si ugeukie mwenzako mwambie twako tutashiba kabisa Make sure kuna mtu unaongea naye mwambie twako tutasoma Mwambie twako tutashiba. Praise the name of the Lord. Na God ata make sure hata kama umekosa kazi. By the way sijui kana kwamba unajua wakati mtu hayuko kazi na ni mcha Mungu ndio anakula vizuri na ndio anafanya anavaa vizuri. Hebu uliza mwenzako ushatabua hivyo. Praise the name of the Lord. Man in the wilderness wakati huo God is your provider. Nebora igwa. Nere ya wewe roi nere. Your provider is your maker. Ne guy. For that, ana make sure umepata kire unahitaji. Amen. Ni wakati mwingi mtu amefanya kazi na mikono yake, lakini unapata ya kwamba mshahara utoshi, paka pesa zile ambazo unapata zinakufanya umwe na kichwa. Unazipanga hazipangiki. Salimia mwenzako muulize uko na kazi kama hiyo? Muulize unajua mtu anasumbuliwa na mshahara? Mutialie. Hebu ongea na mtu muulize wewe zako zinakutosha ama mambo imekaaje? Halo? Mimi ninaamini ninaongea na watu ambao pesa zile wanapata haziwatoshi. But kuna watu ambao Mungu ndiye provider wao kama Bishop Moirore ambaye wakati wa jaa ndio Mungu anamwambia nijengee kanisa. Sunday Pastor Ben ulitusomea neno katika Psalms 126. Do you remember? Nilifika kwa kwa ofisi Mungu akaniambia uwasomee hiyo. Inasema ya kwamba wakienda kupanda walienda wakilia lakini walipomaliza kupanda walirudi kuvuna wakiwa na shangwe za furaha praise the name of the lord wakati mwingine Mungu anaweza akakwambia ufanye kitu wakati ambao hata wewe unaangalia unaona hapana hii inafaa kuspea praise the name of the lord na wakati huo Mungu ananiambia nifanye hivi ilikuwa on a, i think ilikuwa on a wednesday nilikuwa kule heaven's gate this week wednesday ndio Mungu ananiambia nifanye hivyo thursday My daughter Esther and Grace wanaamkia Kenyatta. Amen. Na mimi niko Heaven's Gate. Na Mungu ananiambia zako si za kulipa hospitali, we zako jenga kanisa, niachie haya mambo. Mungu ambariki Edwin na Pastor Ben na Mama Esther. On Thursday na 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 na, na Mr. James. On Thursday walichukuana wakaenda Kenyatta na watoto wangu waka Ludi clinic na Mungu akafanya maajabu. God ameshatenda. Praise the name of the Lord. There is God in heaven. Hebu mwambie mwenzako usijiririe. Mwambie fanya kazi ya Jehova. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nikimaliza nitawaambiaje? Wapendwa, there is God in heaven. Na kile ninawaambianga haki ya Mungu kitatendeka. Mayaga inyue na umugatoga. 
Mukisikia vile nite ninawaambianga. Maya ebu agaria mikono yako sema mayanga i mimi nitapenda nita drive gari yangu. Hata kama ujui mayanga ni kusema ni siwe sema mayanga ni drive mimi. Si useme na sauti kama uko na imani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na wale wako na gari kama pastor kama mzee wa idhaka. Mungu atafanya tu jambo. Unajua tulienda mahali kuomba na huyo nabii hajui wa idhaka na hajui hata gari yake. Alimwambia kwamba Mungu atakuondolea gari hiyo mzee. Kashidwa. Hata Mungu anaona hii gari ni mzee kweli. Huyo mzee wa idhaka. Si mnajua gari yake ile iko hapa nje? Imekaa polisi. Tulienda nayo wakati mwingine katodo watu wote wa kipikipi wakakibia walitoroka. Sasa shida kubwa ni ya kwamba mmoja alitoroka kule anaenda niko tunaenda. Tunahepa na yeye. Hmm? Ilibidi afiche pikipiki na sisi tukawa tumefika tumeingia. Akakuja akiwa amenyemerea. Akauliza hao masiaidi <laughs> wanataka nini? Kabua sio masiaidi ni watumishi wa Mungu. Sema Maana hata mwenye alikuwa amebeba haa kulipisha. <laughs> Akidorokea ladi CID. Lakini Mungu alisema atacheji hiyo gari. Praise the name of the Lord. Hebu geukia mwenzako mwambie kaa vizuri na Mungu bana. Mwambie faida itakuwa ni kwako na kwa watu wenu na hata mimi naweza faidika. Maana ukibarikiwa unaweza ukanigonga kanyamu. Praise the name of the Lord. Na mwambie kama uko naye unaweza haza na leo. Mwambie nitakuwa intercessor wako. Mwambie nitakuwa ninakuombea saa tisa nikiamuka usiku ama asubuhi. Halo? Unaongea na mtu? Mwambie afanyike baraka kwa wengine. Na kwa sababu ya hilo neno najua kila mmoja amesikia na mtu ameshika mahali pake. Praise the name of the Lord. Tarehe 18 mwezi wa 3 